பாஷஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னோடய டெய்லி மார்னிங் சிக்ஸ் டு லெவன் ரொட்டீன் டெய்லி மார்னிங் என்னோடய ரொட்டீன் ஒர்க்கை இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் என்னோட மார்னிங் வந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எழுந்து நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு ஒரு ஹாஃப் டு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நான் யோகா பண்ணுவேன் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அப்புறமா என்னோட லான்ச் ரொட்டின் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ வந்து மணி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நான் ஒரு பர்னரில் சாப்பாடு ஏற்றிருக்கேன் இன்னொரு பர்னரில் டீ போட்டுட்ருக்கேன் இன்னைக்கு நான் ஏலக்காவும் இஞ்சியும் தட்டி போட்டு டீ போட்டுட்ருக்கேன் இன்றைக்கி லன்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கேரட் பீன்ஸ் சாம்பார் வச்சுட்டு உருளைக்கிழங்கு பொரியல் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான காய்கறி எல்லாமே இப்போ வந்து நான் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டேன் ஆனால் டீ குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் என்னோடய ஃபுல் லன்ச் ரொட்டினை நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் டீ வந்து நான் யூஸ்வலாக போடும்போது அதில் சக்கரை மிக்ஸ் பண்ண மாட்டேன் தனியாக தான் மிக்ஸ் பண்ணுவேன் இப்போ எனக்கு வந்து நான் நாட்டு சக்கரை போட்டு தான் டீ குடிப்பேன் அப்படின்றதுனால ஒரு ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து நான் டீ ஃபில்ட்ரு பண்ணிடுறேன் நீங்கள் நாட்டு சக்கரை போட்டு டீ குடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் டீயில் போட்டு கொதிக்க வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கிளாஸில் போட்டு தனியாக தான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் டீயில் போட்டு கொதிக்க வச்சிங்க அப்படின்னா டீ வந்து உங்களுக்கு கெட்டு போயிடும் அடுத்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து நான் சக்கரை போட்டு டீ கலந்து வச்சுருவேன் டீ போடும்போது அதில் நான் சக்கரை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இந்த மாதிரி தனியாக தான் மிக்ஸ் பண்ணிக்குவேன் இப்படி செய்கிறதுனால நம்ம நிறைய சக்கரை எடுத்துக்க மாட்டோம் இப்போ டீ ரெடி ஆயிடுச்சு டீ குடிச்சிட்டு நம்மளோட லான்ச் ரொட்டின் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்னோடய இந்த லான்ச் ரொட்டினை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ வரைக்கும் எனக்கு சாப்பாடு வந்து நான் சிம்மில் தான் வச்சுருந்தேன் ஸோ அது வெந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் எனக்கு தேவையான காய்கறியெல்லாம் நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவேன் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேரட் பீன்ஸ் போட்டு சின்ன வெங்காயம் போட்டு நான் சாம்பார் இங்கேயே செஞ்சிட்ருக்கேன் கேரட் பீன்ஸ் சாம்பார் எல்லாருக்குமே செய்ய தெரியும் யூஸ்வலாகவே எல்லார் வீட்லேயும் செய்கிறது தான் ஆனால் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து இந்த கேரட் பீன்ஸ் சாம்பார் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் தனியாக அவங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ சாம்பார் காயெல்லாம் வெந்ததுக்கப்புறம் பருப்பு சேர்த்துட்டு நான் இப்போ நான் கொதிக்க வச்சுட்டேன் இப்போ கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறமா சாம்பாரை இறக்கிடலாம் நம்மளோட சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு சைட் பை சைட் நம்மளோட சாப்பாடும் ரெடி ஆயிடுச்சு சாம்பார் சாப்பாடு ரெண்டுமே எனக்கு ஒரே டைமில் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுனால நான் எல்லாத்தையும் இறக்கி வச்சுட்டு சாப்பாடை வடித்து எடுத்து வச்சுட்டேன் அடுத்து வந்து நம்ம காய் செய்யலாம் இந்த காய் வந்து நான் இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு கேப்சிகம் போட்டு செய்ய போகிறேன் ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சுட்டு நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் அப்புறம் பூண்டு சேர்த்து தான் இதை நான் செய்ய போகிறேன் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த காய் செய்கிறது சாம்பாருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் பச்சை மிளகாய் பூண்டு எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு உருளைக்கிழங்கு இதில் நான் சேர்த்துருவேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும் வேகிறதுக்கு கேப்சிகம் வந்து ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் வெந்துடும் அதனால் உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நான் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இதை வந்து நான் இதில் கேப்சிகம் மிக்ஸ் பண்ணுவேன் இப்போ உருளைக்கிழங்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்தில் இது வெந்துடும் இதுக்கப்புறமா இதில் மசாலா போட்டு கேப்சிகம் போட்டு இறக்க வேண்டியது உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சு இப்போ இதில் நான் மசாலா சேர்த்துக்க போகிறேன் மசாலாவில் நான் வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் அது எல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தனியாக தூள் சேர்த்துட்டு கேப்சிகமும் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த காய் எனக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அதையும் நான் வந்து இறக்கி வச்சிட போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபுல் ரெசிபி நான் உங்கள் கூட இதில் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறதில்ல உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் தனியாக லான்ச் ரொட்டீனில் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்னோடய லான்ச் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு உருளைக்கிழங்கு பொரியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ லன்ச் பார்த்தீங்கன்னா லன்ச் முடித்ததுக்கப்புறமா இங்கே வந்து நான் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாவு அரைக்க போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து மண்டே மார்னிங் அப்படின்றதுனால நான் மாவு அதுக்கு தேவையான அரிசி எல்லாத்தையும் சண்டே நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ மணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த டைமில் வந்து இந்த மாவு எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ம
உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வாழைப்பழம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப உங்களுக்கு இனிப்பு குடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு வாழைப்பழம் கூட இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட பனானா ஸ்மூதி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை குடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பாக்கி இருக்கிற வேலையை இன்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் பனானா ஸ்மூதி குடிச்சிட்டு நல்லா தெம்பானதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம கிரைண்டரில் மாவு அரைச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் உளுந்து அரைஞ்சிட்ருக்கு உளுந்து ஆல்மோஸ்ட் அரைச்சாச்சு இப்போது உளுந்து அரைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரைக்கும் இது நல்லா அரையணும் இப்போ இதை எடுத்து இந்த மாதிரி ட்ராப் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் அதோடய கன்சிஸ்டன்சி அப்போ தான் வந்து உளுந்து நம்ம எடுக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து இதை ட்ராப் பண்ணி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த மாதிரி விழணும் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் நம்மளோட உளுந்து ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் சில பேர் ஃபஸ்ட்டு அரிசி அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா உளுந்து அரைப்பாங்க ஆனால் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு உளுந்து அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அரிசி அரைப்பேன் இப்போ உளுந்து எடுத்தாச்சு அடுத்து அரிசி அரைஞ்சிட்ருக்கு அரிசி உளுந்து ரெண்டையுமே சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கண்டெய்னர் நான் கரைச்சி வச்சுட்டேன் இப்போ இது பெரிய பாத்திரத்தில் நம்ம அப்படியே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா மாவும் ஒரே நேரத்தில் புளிச்சிரும் அதனால் இதை நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பாத்திரமாக பிரித்து வச்சுருவேன் அப்போ தான் வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு நாளைக்கு தேவையான எவ்வளோ மாவோ அந்த மாவுக்கு ஏற்றாப்பில் நான் வேறு வேறு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுருவேன் நீங்கள் காலையில் ஒரு டென் தேர்ட்டி லெவனுக்குள்ளே இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நைட்டு ஒரு செவன் தேர்ட்டி எயிட் ஓ கிளாக்குள்ளே உங்களுக்கு இட்லி மாவு ரெடி ஆயிரும் இப்போ இட்லிக்கு தேவையான நைட்டுக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்து கொஞ்ச நேரம் நான் வெளியே வச்சுட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வெளியே வச்சுட்டு பாக்கி ரெண்டையும் நான் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் ஏன்னா என் கைக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் பிடிச்சிரும் அப்படின்றதுனால இது ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நான் வெளியே வச்சுட்டேன் அப்படின்னா சுத்தமாகவே அதில் இட்லியை ஊற்ற வராது அந்த மாதிரி ஆயிரும் அதனால் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இதை வெளியே வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் ஸோ இப்போ நம்ம மாவு அரைச்சாச்சு அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டெய்லி லன்ச் ரொட்டீன் அண்ட் இந்த நார்மல் ரொட்டீன் ஒர்க் முடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் என்னோடய ரில் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஹாபிஸ் ஒர்க்கும் நான் பண்ணுவேன் ஸோ என் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் புதுசாக வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து குரோஷியா பின்றது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் யூஸ்வலாக டேஸில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி குரோஷியா பின்ற டைம் வந்து கொஞ்சம் மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வேலையை கொஞ்சம் பார்ப்பேன் நான் ஸோ டென் தேர்ட்டி டு லெவன் ஓ கிளாக்குள்ள இந்த டைம் நான் பார்ப்பேன் லெவன் ஓ கிளாக் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணுறது வீடியோ ஷூட் பண்றது அத வேலையெல்லாம் அதுக்கப்புறமா தான் நான் பார்ப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்னோட டெய்லி ரூட்டீன் நான் வந்து பண்ணுவேன் இந்த சிக்ஸ் டு லெவன் டெய்லி ரூட்டீன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி டெய்லி லான்ச் ரூட்டீன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்